న్యూస్ ముందుగా వివరాలు చూద్దాం జిహెచ్ఎంసీ కార్యాలయాల్లో కరోనా కేసులు పెరుగుతున్నాయి నిన్న ఇద్దరికి కొత్తగా కరోనా పాజిటివ్ నిర్ధారణ అయింది ఇప్పటికే ఇద్దరు ఎస్ఎఫ్ఏలు ఆరుగురు పారిశుద్ధ కార్మికులకు పాజిటివ్ వచ్చింది మొత్తం పది మందికి ఇప్పటి వరకు కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నిర్ధారణ అయ్యాయి జిహెచ్ఎంసీ కార్యాలయంలో కరోనా కేసులు పెరిగిపోతున్నాయి నిన్న ఇద్దరికి కొత్తగా కరోనా పాజిటివ్ నిర్ధారణ అయింది ఇప్పటికే ఇద్దరు ఎస్ఎఫ్ఏలు ఆరుగురు పారిశుద్ధ కార్మికులకు పాజిటివ్ వచ్చింది మొత్తం పది మందికి ఇప్పటి వరకు కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నిర్ధారణ అయ్యాయి పూర్తి సమాచారం మా కరెస్పాండెంట్ బ్రహ్మాజీ అందిస్తారు బ్రహ్మాజీ జిహెచ్ఎంసీ కార్యాలయంలో కరోనాకు సంబంధించిన అప్డేట్స్ ఏంటి ఏ విధంగా అలర్ట్ అవుతున్నారు ముఖ్యంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పాటు ప్రధానంగా హైదరాబాద్ నగరంలో కేసుల సంఖ్య విపరీతంగా పెరుగుతుంది రోజు రోజుకి క్రమంగా సంఖ్య రోజుకి కనీసం వంద కేసులు నమోదు అవుతున్నాయి నేను ఒక్క రోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తొంభై రెండు నమోదు అవుతే మాత్రం అంటే వంద లోపే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నమోదయ్యాయంటే జీతం స్పర్ధలు కూడా కేసులు కూడా వంద లోపలికి ఉన్నాయి నేను ఒక రోజు మిగిలి తప్ప మిగతా వారం రోజుల పాటు కనీసం వంద పైగా కేసులు ప్రతిరోజు నమోదు అవుతున్నాయి ఇదే సందర్భంగా చూస్తుంటే జీహెచ్ఎంసీ కార్యాలయాల్లో కూడా జిహెచ్ కరోనా అనేది కలకలం సృష్టిస్తుంది నిన్న ఒక్క రోజు రెండు పాజిటివ్ కేసులు జిహెచ్ఎంసీ కార్యాలయాల్లో నమోదు చేస్తుంది ఒకటి ప్రధాన కార్యాలయంలో అయితే మరో కుకర్పల్ సర్కిల్లో బిలిక ఎలక్ట్రిక్ కరోనా పాజిటివ్ నిర్ధారణ అయింది అంతకు ముందు ఎస్ఎఫ్ఏలు అంటే స్టాండర్డ్ ఫీల్ అసిస్టెంట్ లో ఎవరైతే పాజిటివ్ కార్మికులు ఉంటారో వాళ్ళకి బాసుగా ఉండే వ్యక్తికి ఇద్దరు ఇద్దరు వ్యక్తులకు పాజిటివ్ వచ్చింది తర్వాత అంతకు ముందు కూడా పారిశుద్ధ కార్యక్రమికులు ఎవరైతే బయట రోడ్లు ఊర్చి రోడ్లంతా క్లీన్ చేస్తూ ఉంటారో అంటే కరోనా వారియర్స్ కింద చెప్తారో వాళ్ళ పారిశుద్ధ కార్మికులు కూడా కరోనా పాజిటివ్ వచ్చింది మొత్తం మీద జిహెచ్ఎంసీ కార్యాలయం హెడ్ ఆఫీస్ కానీ ఇటు బయట మిగతా సర్కిల్ జోన్ కార్యాలయాల ఎన్నిటి చూసుకుంటే మొత్తం మీద జిహెచ్ఎంసీ కార్యాలయం సంబంధించి పదికి పదో పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి నిన్న వచ్చినటువంటి కేసులకు సంబంధించి అక్కడ అంతా కూడా కోర్ట్ ఫ్లోర్ ని నిన్న అక్కడ జీతం ప్రధాన కార్యాలయం వస్తే మొత్తాన్ని కూడా కట్టడి చేసి అక్కడ ఉన్న ఉద్యోగులు అందరినీ కూడా ఇంటికి పంపించేయడం జరిగింది ఈ రోజు కూడా ఉద్యోగులు ఎవరిని కూడా రావద్దన్నారు నిన్నటి నుంచి విజిటర్స్ అందరినీ కూడా ప్రధాన కార్యాలయాలకి సర్కిల్ కార్యాలయాలు కూడా పూర్తిగా నిలిపివేశారు మొత్తం జిహెచ్ఎంసి ముప్పై సర్కిల్ కార్యాలయాలు ఆరు జోన్ల కమిషనర్ కార్యాలయాలు ఒక హెడ్ ఆఫీస్ మొత్తం అన్ని కార్యాలయాలకు కూడా ఎవరిని రావడానికి కూడా పూర్తి స్థాయిలో కట్టడి చేస్తున్నారు మొత్తం మీద జిహెచ్ఎంసి ఇప్పటి వరకు మనం వార్తలు చూసుకుంటూ వచ్చినాం జిహెచ్ఎంసి పరిధి అంటే హైదరాబాద్ మేడ్చల్ రంగారెడ్డి ఈ ఈ జిల్లా ఈ జిల్లాల పరిధిలో మాత్రం కేసులు వచ్చాయని చెప్పి అనుకున్నాం కానీ ఇప్పుడు జిహెచ్ఎంసి పరిధి పోయి జిహెచ్ఎంసి కార్యాలయాల్లోనే కేసులు నమోదవడం మొత్తం ఆందోళనకరంగా ఉందని చెప్పొచ్చు ఇప్పుడు ఉద్యోగులు అందరూ కూడా అక్కడ ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు బ్రహ్మాజీ కేసులు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ముందు జాగ్రత్త చర్యలు ఏమైనా చేపడుతున్నారా మరి నిన్నటి వరకు వాళ్ళకి ఏమైనా టెస్ట్లు ఏమైనా నిర్వహించారా అంటే ప్రస్తుతం ఐసీఎంఆర్ గైడ్ లైన్స్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉన్నటువంటి గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం ఎవరైతే లక్షణాలు ఉంటాయో కేవలం వాళ్ళకు మాత్రమే టెస్టులు చేస్తున్నామని చెప్పి చెప్తున్నారు అందులో భాగంగా ఒకవేళ టెస్ట్ ఎవరికైనా ప్రైమరీ కాంట్రాక్ట్ కానీ సెకండరీ కాంట్రాక్ట్ కానీ లేదా అన్నోన్ కాంట్రాక్ట్ కానీ ఎవరైనా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఒక లక్షణాలు ఉంటే మాత్రమే నేను స్వయంగా వెళ్ళి పలానా పాజిటివ్ ఉన్న వ్యక్తిని కలిసేనా అని చెప్పినప్పటికి కూడా సింటమ్స్ లేకపోతే మాత్రం టెస్ట్ చేయడం లేదు దాని మీదే ఇటీవల పలు విమర్శలు కూడా వచ్చాయి ప్రస్తుత తరుణంలో ఒక సింటమ్స్ ఉన్న వాళ్ళని అంటే లక్షణాలు ఉన్న వాళ్ళని మాత్రమే టెస్టులు చేస్తారు కాబట్టి ప్రస్తుతం జిహెచ్ఎంస్ లో వచ్చినటువంటి పది కేసులకు సంబంధించి ఎవరైనా కాంట్రాక్ట్ ఉన్నప్పటికీ కూడా లక్షణాలు ఉంటే వాళ్ళకి టెస్టులు చేసే పరిస్థితి ఉంటుంది మొత్తం అయితే ఏదైనప్పటికీ కూడా జిహెచ్ఎంసి కార్యాలయంలో మొత్తం పాజిటివ్ కేసులు రావడం విజిటర్స్ కూడా ఎక్కువగా వస్తుండడంతో 
పలు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారని చెప్పొచ్చు ఎప్పటికప్పుడు మొత్తం కార్యాలయాన్ని కూడా శానిటైజ్ చేస్తున్నారు అయితే విశ్వాసం తగ్గించడంతో పాటు ఉద్యోగులను కూడా కట్టడి చేస్తున్నారు